零二二年一月七日，青年女演员武吉荣与丈夫江胜豪的离婚案即将开庭。武吉荣的代理律师正是有着不败神话之称的何正宇。回答是，或者不是。是，他的确来过一次。明白了。前女友，沈判长，被告人在与我的当事人结婚之后，仍然与他的前女友深夜约会。根据监控录像显示，你的前女友，也就是陈可辛女士，于二零二一年十一月十日晚上九点十三分到达你住的房间，又于次日二零二一年十一月十一日早上八点十三分。也就是你离开公寓后的三分钟，悄然的离开了。我这里有一份陈可辛女士亲笔签名的证词，其中写明了当晚你们一直在一起，并且发生了性关系。这不可能，不可能！我没有。陈可辛他是作伪证。苏金，被告，请你冷静，坐下说话。综上所述。我方呈上的证据足以证明，被告人存在婚内出轨行为，双方的感情已经完全破裂了。因此，原告请求审判长依法判决被告人与我的当事人解除婚姻关系。同时，根据民法典一千零八十七条陈可辛他是作为证条之规定，我真的没有做任何对不起你的事情。我不知道陈可辛他为什么这么在金哥夫妻共同财产时，我什么都不用，只要你尽力相信我金融和保护无过错方权益原则，给原告多分财产。咱俩核实一下。好的。我不告了。金荣，现在的情况对我们非常不利。假的，都是假的，我证据都是假的，我不告了，不告了。车宇，我要离开这。沈班长，我的当事人承受了过多的心理压力，现在精神状态还是不好。出于对我当事人健康的考虑，所以我申请暂时休庭。不接受任何采访，谢谢，谢谢啊，谢谢，让一下，谢谢。又增加了吧？啊、哦，行，交给我了。这个视频是穆世明老师获得金牌记者的获奖感言，我也看过很多遍了。大家好，我是新闻部的编辑陈佳兰，这次我来带你们参观公司。首先呢，我先代表公司欢迎你们，这是你们的实习证，谢谢。这个办公室，光看名字就知道了。哎呀，这边呢是我们的工位。刚才我们在楼上参观了直播间和剪辑室，这里是我们的一个综合会议区域。你们先在这儿坐下来休息一会儿，一会儿主编过来给你们安排具体工作。如果有什么需要的话，我的工位就在那儿，你们可以随时来找我。行行，没事。佳兰，嗯，真行啊。怎么每次其实都是你找我？那总得有人干吧？哎呀，我真的羡慕他们，当实习记者就可以跑新闻。我当初怎么就选择做编辑了呢？编辑哪不好？不用冲锋陷阵，不用公事黑债的。嗯，来，来来，他们，咱俩这肤色，就差几个色号了，巴不得给你混。虽然略感宽慰，但仍然不忘初心。我辈甘愿为了新闻事业抛头颅、洒热血。希望终将有一天，能够比肩我们公司的金牌记者穆世明。嗯，你这段慷慨陈词啊，我看不像穆世明，倒像穆志明。你懂什么？这是偶像的力量。佳兰，这是今天要播的新闻，你整理一下吧。啊，好。动起来，动起来啊！不想聊天去咖啡厅聊。嗯，我能像你们来摸鱼的吗？做新闻记者就要采访些新闻回来，别老给我采访些包了浆的旧闻。干嘛呢？双手合十祈祷呢？哎，还有你，电脑不开机，你当镜子用啊？哦，主编，我刚才有你解释这两秒钟，外边已经发生了一千多条新闻了，你知道吗？今早三起突发新闻，二环高架上发生了多车碰撞，目前人员伤亡不明确。
，还有西郊的玻璃厂发生了火灾，陆续有消防车到达，火势不大。在消防车赶到前，已经基本扑灭了，有两个人受伤。嗯，派人了解车祸的伤亡情况。至于火灾，既然已经扑灭了，做个简报就行。是。哎，回来。既然火势不大，消防车去之前火就已经扑灭了。为什么还有消防车陆续赶到呢？火灭了，消防车才赶到也是有可能发生的呀。不是时间的问题，是陆续到达的消防车。是粉尘，玻璃厂最危险的不是起火，而是粉尘泄漏。糊涂啊，赶紧派人跟进。可是主编，突发新闻报道组的记者都去跑线了。飘飘，去趟玻璃厂。啊，主编，我……哦，十二点一我才到。主编，我去吧。你去啊！如果真如您所说，火灾破坏了玻璃厂的真空吸尘系统，那么就会有大量的粉尘扩散，极其有可能引发一场严重的空气污染事件。再加上今天的风力风向，粉尘会威胁到整个城市。这里是一纽斯新闻报道，玻璃厂发生火灾后。工厂负责人紧急组织灭火，火势立即得到了控制，但是大量的玻璃粉尘很有可能会引发爆炸。没事吧？别别别！好，好，好，好，记者陈嘉兰为您带来现场报道。你怎么不接电话？我相信你当庭翻供，一定有你的理由。季荣，到底发生了什么事情郑玉啊，来了，我们都很担心你呀、啊。啊，各位合伙人都在，开会也不在群里说一声。昨天你那发生那么大的事情，我想你肯定是累了。今天开会的主题是什么？因为你上午不在，可能好多事情还不知道。已经有十几个客户把那些材料交给达娟就行了。你误会了，已经有十几个客户找到我们。要终止和我们的合作，我是该赔不是的赔不是，该赔钱的赔钱，就差给人跪下了。这样，武吉荣的案子在有结论之前。我愿意暂停手中一切事务，这还行吧？我同意。张宇啊，我同意你的想法，是该好好的休息一段时间了。呃，一会儿呢，咱们办个交接，呃，我让助理去你那儿把材料先拿回来。孙德峰，你什么意思啊？在座的谁不知道？这儿有百分之九十的客户都是冲着河里来的。再说了，周达军，这是高层会议，没有你说话的份。我，郑宇啊，我承认你的个人工作能力强，但是风雨律师事务所不是你一个人的，是在座每一位合伙人和外面所有的律师们，他们每一个都是精兵强将，而你呢？你身为律师，知法犯法，提供伪证。你不会再替风雨出庭了，那不是伪证
。对，我一个当事人当庭亲口承认。无论如何，这件事情对风雨的影响太大了。再加上这些年，由于你傲慢的性格，你大大小小得罪了多少客户？你给律所带来了多少麻烦？我吉荣的案子，我会尽快妥善处理好。我对于风雨的招牌有多重视，相信在座的各位都很清楚。请各位相信我，何正玉。由于你不当行为，严重损害了律所利益，经其合伙人一致同意，决定将你除名并且退伙。你马上搬离由律所为你提供的公寓，因为你的行为给律所造成的全部损失均由你本人承担。如果你对除名的决议有异议，可以自即日起三十日内向人民法院起诉。孙德峰，你别太过分了。我明白了。你就是想夺取我们之前所有的利益。何正玉是即日起搬离公寓。两位门禁卡收一下。开什么玩笑？把卡给你，我们怎么下楼啊？那你们请保安帮你们开一下吧。大军，问你个问题，我傲慢啊。这个问题如实回答。大军出去啊！哎，王大爷，让我怎么跟你说呢？包这么多东西去哪儿？大军，玩去。嗯，大军儿，只是今天这样，还是一直都是这样？一直。像我这么讨人厌，你为什么不走？我对你只有四个字：视如己出。五点半了，下班啦、嗯。哎呀，我先撤了啊。嗯，好。嘉兰，我有个约会，不等你了啊。拜拜。嘉兰，嗯，这是临时加的稿子，文主编说让你加班弄一下，辛苦了。啊做个好记者的，每天努力一点点，新闻讲究距离我近那么一点点。哥们儿，你这现金还是转账啊？转账，马上下来。哥，不进去参观参观你新家。让我再做一下心理建设。行，下楼给你结账去啊。
方东，您好。您这个房子前几天是不是重新刷过漆啊？甲醛合格了吗？这个你绝对放心，我测过甲醛的，合格才能租给你啊。另外还有几个问题：客厅的沙发，塌陷程度已经超过百分之五十了。长时间久坐的话，会对人体的脊椎产生压迫，所以我建议换。厨房的抽油烟机，年份太久了，噪音特别大，您听听。所以我的建议是换。还有卫生间，这都二零二二年了，为什么用的不是智能马桶？所以我的建议是换。至于书房的玻璃啊，是单层的，不隔音。非常影响我的工作，所以我的建议还是换。房子这么便宜租给你，你要不愿住这儿，我的建议是换。哎明天再说，是吧？反正我现在时间多的是。哎，哎呀，我怎么有天能第一时间就换了这个破沙发？
るよなな少喝点酒吧。嗯、大俊儿，你帮我租那房子有个行事记录吗？没啊，哥。算了，可能是我真的喝多了。哥，我在门外，开门。这么早啊？哎，给你买了早餐。嗯，吃点吧，吃完了以后搬家。搬家？为什么呀？知道为什么了吧？这儿的地址，让人家给扒出来。了。你上网看看。何正玉滚出律师界！何正玉不配做律师。姓何的为了钱真是不择手段。把他抓起来。行了，别怕，快吃吧。吃完了咱找新地方啊。我就不搬了，凭什么我要搬？寻衅滋事的人是他们，为什么屈服的人是我？扔呗，正好我喜欢吃鸡蛋。吃点。起。啊！一会儿去打个副本。啊？心真大呀，打个游戏的功夫，家都让人端了。担心有用吗？我问你，接下来打算怎么办？什么打算？作为华山派的大弟子，当然是为了维护武林的和平而努力奋斗。正经点儿，我问的是你跟大军儿啊，咱一起玩游戏玩多少年了？那年我六年级，你初二，一、二、三、四、四五、六。啊，十四年，十四年我都没有放弃。你觉得这个案子，我会放弃吗？看出来了，你就是闲的。哎呀，我们学习法律是因为我们不希望这个社会陷入混乱之中，用我们的力量将这个社会变得更加美好。那是我大二的演讲稿，你怎么会知道？这有什么奇怪的？我就不能也想让这个世界变得更加美好吗？是不是？只不过不是所有人都想当男一的
蝙蝠侠也需要个罗宾吧？福尔摩斯也离不开华生啊，狄仁杰还得靠元芳呢。吉荣到底怎么回事啊？我们十几年的交情，早就是相互信任，有什么说什么的。以前从来没有过这种情况，这次到底是为什么一直不接我电话呢？永来家庭的完整，丈夫的名声，忍气吞声，承受不幸的婚姻带来的精神和肉体的双重伤害。你好，这位女鬼，这位女士，你是贞子还是聂小贤？为了家庭的完整，丈夫的我是不是在你的地盘打扰到你了？承受不幸的婚姻，我可不是你的落魄书生啊！我只是暂时落魄了，等我好转起来，我会立刻搬走的。所以，请你，请求你放过我。不会放过你的。这火气太深了，我真的不能再喝酒了。什么声音？不会是老鼠吧？哎，这打折的面膜效果还挺好。
刚才播了一个社会性新闻，现在来读个文化类。第二十八届北京国际图书博览会九月十四日开幕，本届图博览会。本届图博会以“推动文明交流互鉴”为主题，采取线上线下结合方式举行。手下败将，很正常。哥们，现在骨头都是酥的，只练爱不练战。造孽呀！真不知道哪颗大白菜被你这头猪给拱了。这次不一样，哥们陷进去了。爱情，你懂吗？跟你说你也不懂，屁孩儿。哎呦，那就有请情场大师姜胜豪来给我上一课，现身说法，给我讲讲什么是爱情。给我严肃点啊！你知道吗？嗯，我第一眼看见他的时候，一眼，就一眼，周围全没了，人没了，万事万物没了，混沌一片，只有他在我眼前，光芒万丈。从那一刻，我就认定了这个女人一定是我江胜豪的老婆。你知道你现在像什么吗？嗯，白日梦想家。就多余跟你说，我告诉你啊，你见过哥们这么认真过吗？你都说到这个份上了，你这回最好给我来真的。陈家兰，你就等着当我的伴娘吧。你说什么？你要结婚？对啊。太好了。不是，我要结婚，你这么高兴干嘛？那我就能免费穿漂亮小裙子了。哦，你穿什么都没有用。反正你站在新娘子旁边，你别自卑就行。哼，您找的是个仙女吗？哎，还真是。是他？别嚷嚷！怎么会是他呀？这还能有假吗？你配吗？什么叫我配吗？你看看我，哎，一表人才。我告诉你。别声张啊，变公众人物。行，封口饭。封封封，走。想吃啥？哎，那当然是我们家附近那个了。江胜豪当庭说，陈可辛是伪造证据。当务之急是找到陈可辛，注定作证。可不是吗？这事交给我吧。够了啊，江胜豪，你够了！你再这样，我吉荣，你出来！吉荣，我带你回家。江胜豪，你够了啊，你够了，你够了！我让给江胜豪。我告诉你，你已经伤害过吉荣一次了。我作为他的律师，我绝对不允许你伤害他第二次。至于你怎么威胁他、逼迫他翻供的，我也一定会查个水落石出。还不走？安文哥，你现在有权利报警。哦。谢谢你啊，郑玉。没事，安文哥。金融好点了吗？你也先回去吧。金融情绪刚刚好一点。不是安文哥，现在这种情况，我必须得见到吉荣，我保证不辞去他。你就当心疼心疼他，他真的需要休息。但是只有吉荣自己知道发生了什么。他当庭承认自己提供的证据是假的。你自己刚才不也说了吗？这肯定是江胜豪耍了什么手段啊！那只是我的猜测。而且那天在法庭门口，他亲口对我说了对不起。不接受任何采访，谢谢，谢谢啊。郑玉
我知道，你是好心，你想帮吉荣，但是，吉荣这会儿他刚刚睡下，你就让他好好的歇一歇吧。啊，有什么话明天再说。啊睡吧，免得活见鬼
我太难了。一场触手可及的梦，因你而生，穿过人海的汹涌，我们像是尘。I'm sorry. 